Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, sejam muito bem-vindos, as pessoas estão sendo avisadas agora que estamos online. Ao meu lado, a Aline, que vai bater um papo com vocês. A Aline é juíza federal do TRF da primeira região e o objetivo do bate-papo hoje é a Aline contar um pouco da história dela, da carreira da magistratura federal e também bater um papo com vocês sobre o concurso do TRF da terceira região, que agora saiu com esse número imenso de vagas. Então, eu não vou me alongar, vou passar a palavra para a Aline, que vai ficar à vontade para conversar com vocês e contar da história dela, essa juíza federal que a gente adora aqui. Oh, querido, você é... Então, muito obrigada pela deferência na apresentação, né? Nada melhor do que o prefácio do doutor Samerage, né? Então, gente, boa noite a todos, né? Nós estamos aqui hoje para dar a boa notícia que os senhores já sabem, né? Mais 107 vagas. É muita vaga, gente, é muita vaga, né? E uma pode ser sua e deve ser sua se você quer, de verdade, né? Concurso da Magistratura Federal, todo mundo sabe, né? Tem uma lenda aí de que é um concurso muito difícil, de fato, é um concurso difícil. Mas, gente, tem que ser difícil, porém não impossível, né? Impossível é a gente estar tá no mesmo lugar... Né, em dois lugares no mesmo tempo, o resto a gente tira de letra, né, com vontade, com dedicação, com disciplina. Eu mesma levei desde a saída da faculdade até a minha posse 10 anos, né, 10 anos fui de analista do Ministério Público do meu estado, né, estado de Alagoas, é, fui defensora pública e assumi a magistratura federal, tá? E o que que ocorre? Eu nunca deixei de acreditar que fosse possível, porque se fosse impossível, não tinha ninguém, gente, né? Não haveria magistrados federais no Estado brasileiro. Qual que é a questão? É um concurso difícil? É, gente, tem que ser difícil. Afinal de contas, tem uma razão básica para que seja difícil. Porque quando tu toma posse, como magistrado federal, o Estado está te dando uma parcela de um poder né, muito importante. O Estado está te dando muita responsabilidade. Você vai lá mexer com direitos e garantias fundamentais das pessoas. Né? Tem lá o dedinho para dar o enter e influenciar na vida das pessoas. Então, é lógico que tem que ser um concurso difícil, porém, não impossível. Tirem da cabeça dos senhores que ser aprovado na magistratura federal é, de, é impossível. Não, gente, não é nada impossível, tá? Não é impossível. O que o senhor precisa, né? O que os senhores precisam é realmente do direcionamento correto, né? Do estudo apropriado, como eu já falei diversas vezes. Olha, se tu tá se preparando para magistratura federal, para que diabos quando vocês, gente, pode falar diabos, né? Eu às vezes falo. Tá, mas vamos lá. Então, por que, meu querido, se você está estudando para a magistratura federal, você vai ao ler um informativo do STJ, é, por exemplo, direito de família. Você está entendendo? Então, o que, que a gente precisa é direcionar o nosso estudo. É isso. Né? E se você é do trabalho né, e da responsabilidade, então, você está no caminho certo, está escolhendo a, ca a carreira correta mesmo, que é a da magistratura federal. Quando a gente pensa em magistratura federal, né, o cargo de juiz federal, a primeira coisa que me vem à cabeça no exercício do meu trabalho é realmente a responsabilidade e muito trabalho, muito trabalho. Trabalho de rodo, gente. Muito, muito trabalho. Nossa, Aline, você, às vezes, quem me acompanha no Instagram vê que, aos, aos, às vezes, aos sábados... <coughs> desculpem, tô saindo de uma virose, né? Aos sábados eu tô lá trabalhando na justiça, né? E recebe alguma coisa, Aline, né? Algum agrado do Estado, 
né, da União, não mais trabalho. Mas se você não tem medo de trabalho, se você não tem medo de responsabilidade, se você quer construir realmente, né, participar da construção de, de, de um país melhor realmente, influ, realmente influenciar né, positivamente na vida das pessoas, eu não sei se os senhores já perceberam, né? eu sou um pouco suspeita para falar de direito federal, eu gosto muito de trabalhar com direito federal, eu já experimentei a esfera estadual quando eu era defensora pública, mas eu gosto muito de matéria de direito, eu gosto muito de pegar né, o direito e ir lá, que é isso que os senhores farão, tá? eu gosto muito de pegar o direito e interpretar, né? porque a área federal ela é muito rica na aplicação do direito. Né? E se você gosta de direito público, aqui alguém está falando que tem preferência pelo direito público, nesse caso a magistratura federal, com certeza, querido, com certeza, né? você respira direito público na magistratura federal, porque você basicamente só lidar com a união, suas autarquias, suas fundações, empresa pública, quando você vem pegar direito privado em algumas situações, realmente são situações que envolvam é, as pessoas jurídicas de direito privado que, que são da União, né? que pertencem à União ou que a União não, que a sociedade de economia mista não. Então, querido, é isso. Quem gosta de direito público, quem gosta de trabalhar, quem gosta de responsabilidade, não que os outros cargos assim não, não demandem isso, lógico que demandam, mas, gente, magistratura federal, né, de um cargo de juiz federal, é um cargo de muita responsabilidade. Se você não tem medo disso, né, se você não tem medo de abrir mão dos seus finais de semana para trabalhar, o caminho é esse. E vem aí, né, TRF3, 107 vagas. É muita vaga, gente, é muita vaga. Né? Vocês viram o último concurso do TRF1? Teve mais de 100 aprovados, né? E qual que é a questão? A coisa tá apertando, gente. É muito trabalho. É muito trabalho para pouco juiz. Então, os tribunais estão começando a perceber isso. E por isso os concursos estão saindo assim, de 100 vagas. E eu creio que eles agora comecem realmente a perceber, olha, as pessoas estão preparadas, né? É, mais preparadas... Né? O, o concurseiro, hoje em dia, ele está muito mais profissional. E é isso, gente. Eu acho que a gente, quando acredita... Primeira coisa, você tem que acreditar que você pode. Você pode qualquer coisa, meu querido, entendeu? Enquanto você tiver vida nessa vida, você pode qualquer coisa. E é só se preparar, gente. É só se preparar. Eu levei uma vida acreditando que eu não vai dar certo. Uma hora vai dar certo e dá sim. Entendeu? Com a preparação adequada, dá sim. Eu prometo que eu vou responder a todos os questionamentos, tá? Que algumas pessoas estão fazendo. Alguém falou em direito internacional, né? Direito privado. Gente, olha, eu tenho competência, né? Algumas questões de, de direito internacional... É, como algumas convenções, como eu tenho competência para e atuo, né, vara com competência internacional, é, é cobrado, sim, lógico, a gente atua com isso, sim, e vou te contar, é um dos momentos mais felizes da minha atuação, por exemplo, ações de naturalização é um dos momentos mais felizes, eu às vezes chego realmente a me emocionar na audiência, né? Vai lá o naturalizando e pede para tirar foto, eu tiro foto, a gente tira foto com a bandeira, né? Eu recepciono aqueles cidadãos, né? Aquelas pessoas é, como nacionais. E isso é profundamente, profundamente, profundamente feliz. Isso me faz muito feliz. A gente trabalhar com o que a gente gosta... É muito bom, é muito bom mesmo, gente. Então, se você tem um sonho de ser magistrado, e se não for federal, mas <risos> qualquer que seja o seu sonho, acredite que você é absolutamente capaz. Eu estou aqui para falar da magistratura federal, porque eu, 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 eu me preparei para isso, entendeu? Eu me preparei para isso por muito tempo. Então, eu estou aqui para animar vocês, os senhores, se esse é o seu sonho, como foi o meu... Gente, é absolutamente possível, é absolutamente possível. 
A gente só precisa focar na preparação acertada. Acertada. Deixa eu ver durante todo esse tempo, assim, onde estou sempre focada na magistratura federal. Hum, tá, vamos lá. <coughs> Algumas pessoas estão fazendo bem essas é, 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 recorrentes nessas perguntas. Olha, o que, que eu posso dizer? Eu sempre estudei, tá? A minha primeira intenção foi, eu saí da faculdade, eu não estava trabalhando. Então, a primeira coisa que eu queria era um emprego. Conseguido o meu cargo público, eu passei a falar, agora, né, não tem uma escadinha, né, tá? Eu saí da faculdade querendo ser magistrada federal. Isso daí estava muito claro na minha cabeça. Muito, muito, muito claro. Sempre foi muito claro. Você é magistrada federal, eu não sei quando. Eu tenho até os 65 anos, né? Porque eu preciso de 5 para me aposentar na magistratura federal. Mas eu vou, tá? E aí, o que que acontece? Eu estudei durante muito tempo para a área estadual e para a área federal, tá? Conjugando. Como que eu fazia, gente? Eu ia lá, mantinha o meu programa federal. E depois, quando saía um edital da área estadual que me interessava, eu pegava os programas, batia um com o outro e via o que, que tinha de comum, o que, que eu já tinha estudado, tá? E mantinha os meus estudos, digamos assim, com uma organização da seguinte forma, eu vou tirar dois dias para estudar matéria estadual e continuo três dias da semana, quatro, né? Na minha preparação para a magistratura federal, era isso. E assim sempre foi. Aí, quando dava 30 dias antes da minha prova, que eu ia fazer da área estadual, por exemplo, o que, que eu fazia? Sentava a estudar só aquilo que eu ainda não tinha pego no programa da estadual, tá? Passada a prova da estadual, magistratura federal. Gente, eu passei, na época que eu passei para a magistratura federal, inclusive... Eu tinha acabado de fazer a última fase do Ministério Público, uma prova de tribuna. Então, eu comecei a equilibrar os pratos do Ministério Público Estadual e da Magistratura Federal dessa forma. Então, tá. Qual que é a questão? Disciplina e organização, tá? Vamos lá, a questão etária pode ser... Etária em que sentido, meu querido? De você... Hum... De idade, de, ser, de ser, ter mais idade? Não, de forma alguma, gente, de forma alguma. Pelo contrário, eu acho que a experiência é levada bastante em conta, viu? Eu acho. Não que os inexperientes não tenham chance, lógico. Mas eu acho que o que é levado em conta, esqueçam isso de idade, pelo amor de Deus. Enquanto você estiver vivo, meu amigo, você faz qualquer coisa, entendeu? Esqueçam isso de idade, gente. Não existe isso. Teve um colega que tomou... É, 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 posso comigo, ele daqui a uns tempos já se aposenta e tomou posse. O tribunal não está preocupado com idade. O tribunal está preocupado com duas coisas. Um, se você está preparado, tá? Se você está preparado juridicamente. Dois, se você está preparado para assumir essa responsabilidade. É para isso, inclusive, que existe a prova oral. Agora, esse negócio de idade, gente, pelo amor de Deus, esquece isso, tá? Rasga a certidão de nascimento. Esquece a tua idade. Esquece o dia, que, o ano que você nasceu. O dia não, porque o dia a gente comemora. Mas esquece o ano. Para com isso, de falar que, ai, ah, mas eu tô velho pro cargo, eu tô velho para passar, eu tô muito novo, eu tô muito isso, eu tô... Não dá, tá? Esqueçam isso. Então, foquemos na preparação. Sempre, tá? Foquemos na preparação. Né? Não tem isso. O examinador ele nem, nem se preocupa com a tua idade, meu querido. Ele não tá nem aí, tá? Um, qual o melhor curso para matérias específicas para magistratura federal? Matérias específicas, como assim? Se for o melhor curso para TRF3, é esse aqui do CPIURES, com certeza, tá? Mas especifica aí tua pergunta. Como você se organizava para estudar? Qual foi sua fórmula? Gente, não tem fórmula. Olha. Existem duas coisas que você tem que conjugar no estudo, tá? Disciplina e organização. A fórmula é essa, tá? Eu pegava essas duas coisas, adicionava uma cadeira, uma mesa, um livro aberto e lia, tá? E lia. Então, fazia alguns cursos, logicamente, cursos online, porque presencial toma muito tempo, então eu sempre preferi fazer cursos online, 
Mas, gente, é, não tem fórmula. O que você precisa é definir o que você quer, né? Se organizar e ser disciplinado ao estudar, tá? Muito disciplinado mesmo. A expectativa do preenchimento das 107 vagas. Olha, o que, que eu acho, né? O que, que eu penso? TRF1, né? Era o único TRF que, digamos assim, até pela sua dimensão continental, né? Vocês já viram? Pega uma mapinha lá da, das regiões, né? E cê, vocês vão perceber que o TRF1 é um tribunal que vai praticamente do Oiapoque ao Chuí. E no último concurso, isso foi percebido, gente. A demanda, o trabalho, como eu disse aos senhores, é muito, é muito trabalho. Então, o que, que ocorre? O tribunal está percebendo que quem já está na carreira está ficando realmente assoberbado. Não é à toa que dia de sábado, gente, sábado agora mesmo, era para estar numa festinha de criança com meu filho. Eu não pude. Eu não pude ir, tá? Por quê? Porque eu tenho que trabalhar. E o tribunal percebendo, os tribunais, e quando eu falo não apenas o tribunal da primeira região, mas os tribunais percebendo isso e percebendo que as pessoas estão realmente preparadas... Eu acho que vem aí uma boa, uma boa posse, entendeu? Uma boa posse, uma boa nomeação, né? Porque senão quem tá ficando, gente, tá adoecendo com tanto trabalho, né? E é isso. TRF1 só em 2000 de fato. Fazer resumos é interessante? Ficou a impressão que não... Gente, eu não faço resumos. Eu nunca fiz resumos. Eu não gosto... Olha, particularmente, eu acho, é o que eu digo. Eu acho que estudar é uma coisa muito particular de cada um, tá? Eu acho que cada um, realmente... Eu vou respondendo. Olha, quem eu não responder, por favor, vai... Insiste, insiste, como sempre. Que nem concurso, insiste, tá? O que, que eu acho? Resumos. Eu nunca gostei de fazer resumos. Para mim, era perda de tempo. Eu sempre preferi estudar grifando meu livro, fazendo o grifo, depois um segundo grifo, tá, gente? E ia lá lendo, ia lá lendo. Semana de prova, o que, que eu fazia? Eu só ia no grifo do grifo. Era a minha revisão, grifo do grifo. Mas tem pessoas que gostam de resumos, funcionam melhor lendo, escrevendo e ouvindo, né? Usando todos os sentidos. Para mim, não. Para mim, realmente sempre foi lendo. O que fez na última... Tá, como funcionava suas revisões após concluir uma doutrina? Sempre revisando o que eu grifava. Sempre revisando o que eu grifava pelo mesmo livro, porque até as palavrinhas eu guardava na cabeça, até para falar, entendeu? E as matérias que a gente gosta, né? Sempre fica muito mais fácil. O que fez na última semana, antes da primeira fase, questões, muitas questões. Primeira fase, você tem que fazer questão, gente. Não tem... Não tem, não tem outro jeito, tá? Não tem outro jeito, não tem outro jeito para se preparar, né? Se, é, gente, é como um jogo de futebol, é como qualquer esporte, né? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês, vocês não gostam de direito, né? Gosta de direito? Pronto. Então, o que, que a gente faz? O que, que eu fazia? Como eu gostava muito de direito, teve um tempo que realmente eu falhava nisso, eu não fazia questões. E aí eu percebi que era o que estava me comprometendo na aprovação das primeiras fases, porque ou eu perdia ou eu passava no rabo da gata, né? Lá no final, usando mesmo. E o que que ocorre? Eu comecei a fazer questões. E quando eu comecei a fazer questões, eu sou aquele tipo de pessoa, gente, que eu sou competitiva, eu sou chata, chata comigo mesmo, inclusive. Então eu queria fazer questões para acertar todas. É lógico que na prova ninguém vai acertar todas, mas se tu faz questão, né? Tentando acertar todas, querendo 100% de aproveitamento em casa, com certeza você já vai chegar na prova, no mínimo, com 65% de aproveitamento, tá? 65% de aproveitamento. Então, o que, que eu fazia? Pra mim era divertido, teve uma época que começou a ficar divertido fazer questão, porque era como palavra cruzada, eu começava a brincar fazendo as questões, sabe? Pegava aqui cinco alternativas, ah, riscava uma, tá? Tenho 25% de chance de acertar. Riscava um 33,33% de chance de acertar. E assim vai. E por que que fica legal? Porque eu, eu gosto de direito. Eu gosto de estudar. E eu creio que os senhores gostem de direito. Não é isso? Vocês não fizeram direito porque gostam de direito? Né? Vocês não querem ser magistrados federais 
porque gostam de direito, gostam de trabalhar com lei, de aplicar lei. Não é isso, gente, não é para isso. Então, não foi para isso que os senhores se formaram em direito, né? Para exercerem o cargo que os senhores almejam, que os senhores sonham. Então, tá tudo certo, tá? Então é isso, a preparação é essa, né? É, deixa eu ver aqui quantos anos a senhora estudou até se... gente 10 anos 10 anos eu fui analista depois fui defensora pública um bom tempo fui muito feliz na defensoria pública tá é, eu acho que eu aconselharia né todos os cargos passarem três anos de prática jurídica na verdade na defensoria pública para a gente aprender algumas coisas que estão ali por trás do processo né essa visão mais humana do, do processo, da jurisdição, tá? E depois eu passei para a magistrada federal, mas como eu disse, eu saí da faculdade aqui, eu vou ser magistrada federal, tá? Eu não sei qual o cargo que os senhores almejam, mas é isso, gente, é o senhor e uma linha reta para o cargo, tá? E tem que acreditar, tem que chegar, poxa, eu estou aqui, como eu falei uma pessoa que falou, ai, que pena que você não pode dar coach, que você só ia fazer Cristiano Ronaldo. Ah, é. Você ia chegar todo mundo na prova e eu estou aqui, tá? Eu estou aqui porque é assim, sim, que tem que chegar na prova. Na área civil é predominante direito em tese? Sim. A área civil também. A área civil também. Porque, na realidade, o que, que a gente faz né, no exercício da jurisdição federal? A gente se aproveita de alguns, né, subsidiariamente, do Código Civil naquilo que ele é aplicado à área federal, conceitos privados de ordem privada, né, que a gente precisa levar pro, 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 pro direito público, né, como no próprio código tributário, né, eu acho que eu já falei isso em aula, né, que existe determinação, inclusive, do CTN, dizendo lá, olha, você vai ter que se valer dos conceitos de direito privado, porque uma coisa só pode ser uma coisa, né? Inclusive no âmbito jurídico, uma coisa não pode ser bem móvel dentro de um, num âmbito do direito e no outro não, né? A gente tem um sistema jurídico. Existe uma idade limite para aprovação? Não, gente, o que exige são três anos, né? Três anos para exercer, a não, ser, a não ser que você tenha menos de 18 anos, né? Que para ingressar no serviço público você precisa ter 18 anos, né? Desse, uh, quanto tempo em média de estudo para conseguir ser aprovado? Gente, isso é muito relativo. Eu acho muito relativo. Eu conheço, eu só não conheço ninguém que passou com um mês, tá? Com um mês de estudo. Isso daí eu não conheço, né? Mas todos os meus colegas levaram tempo e se prepararam especificamente para a magistratura federal, tá? Estou preparando para TJ Minas. Vale tentar TRF3, querido? Com 107 vagas eu tentaria. Se você quer ser magistrado federal e está se preparando para o TJ de Minas, 107 vagas na magistratura federal eu tentaria, tá? Pega os dois editais, faz aquela batida entre eles, tá? E vai lá. Eu, eu iria. Eu iria como sempre fui, tá? O CPURES não tem aula presencial? Ixi, gente, acho que não. Acho que não. Acho que não tem estrutura, né? Salvo os dias desses. Como dosar lei seca, jurisprudência e doutrina? Vou falar da minha experiência. Lei seca, como que eu estudava, gente, para a magistratura federal? Lei, porque não existe juiz né, que não conheça a lei, como não existe advogado público, como não existe membro do Ministério Público, como não existe defensor público, nem analista, nem nada, gente. A gente sabe que a nossa fonte primeira né, de estudo é a lei. Então, você tem que estudar lei. Tá? Tem que estudar lei. Ah, eu não gosto. Não, que querido, você gosta de direito, então como é que tu não gosta de lei? Tem que estudar lei, tá? Partido da lei, gente, você vai pra doutrina, você vai para um bom manual, tá? Você não precisa, né, se valer, você não precisa ser catedrático para passar na magistratura federal. Deixa pra se especializar, pra fazer seu mestrado, para fazer seu doutorado, seu pós-doutorado, né, o que for depois, Pega um bom manual, aquilo que o manual falar da lei, vai lá e lê na hora, tá? Que é pra fixar, porque se o manual tá falando é importante e você tem que ler lei, tá? Tem que ler lei. Jurisprudência, como eu disse, pra área federal, gente, eu pegava informativo de STJ, direito de família, uh, direito empresarial, né? Consumidor lá, porque fulano, né? Não devolveu pra cicrano, eu pulava. Tá? Eu pulava. 
né, crime, né, alguns crimes lá, eu pulava, gente, você tem que se preparar, você tem que direcionar a sua preparação, né, e se você tem tempo curto, não tem como ser diferente, tá, não tem como ser diferente, você usou muitos livros ou escolheu um de cada matéria, gente, eu sempre tive um manual de cada matéria, das matérias pequenas, 300 folhas até, meus manuais, tá, e tinha os livros de consulta, e aí eu tinha aqueles livros densos, né, é, é, mais, é, de, mais grossinhos, né, o famoso tijolão lá, para fazer consulta, né, principalmente das matérias que eu gosto, né, e que eu me dou aula, gente, direito tributário, eu tenho lá uma estantezinha de direito tributário, tá? Hum, deixa eu ver o que mais vocês querem saber da magistratura federal, olha, deixa eu te dizer outra coisa, tá? É... Ah, não, não, não. Essa forma de direcionamento não prejudica na hora de exercer o cargo? Como assim? Não entendi. Não entendi. Eu? Pra mim, não. Pra mim, não. Trabalhando 8 horas por dia, tem como conciliar? Tem sim. Tem sim. Um dia tem 24 horas. Dorme menos, tá? Toma um café. Gente, eu, eu, eu trabalhava muito na defensoria pública. Às vezes eu chegava arrasada em casa, mas aí eu falava, não, lavo o rosto toma um banho frio, lava o rosto, toma café e vai, vai pro jogo, vai lá, tá? Um, revisão, você acha que os resumos do CPU são suficientes para essa reta final? Gente, eu não conheço, né, de todos os professores, mas a gente dá o direcionamento daquilo que realmente tem caído, até porque a gente estuda, estuda para isso, né? A gente pega as provas, a gente faz um levantamento das matérias, que, que, do que está na crista da onda, tá? Então, é, é o caminho das pedras, tá? Ana, como você fazia as revisões? Gente, revisão dos meus livros, grifados, grifo do grifo, eu tinha dois grifos, como eu falei, tinha um grifinho amarelo, tinha um grifinho rosa, ia lá no rosa, que era palavras-chave de, de alguns apontamentos, né? Eu li a palavra-chave, Piscava na minha cabeça o que, do que, que se tratava, passava direto, entendeu? Agora, se eu, se eu, se eu lesse, se eu não percebesse, né, que a matéria entrou, não me veio nada, aí eu ia lá e lia, tá? Ah, não fazia resumos. O estudo direcionado pulando certas matérias não acabaria por prejudicar na atuação? Não, eu acho que não. Olha, direito de família, gente, nem em questão aí de... na... na, 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 na na matéria internacional, eu, por exemplo, eu pego as questões de devolução, né, sequestro, né, que não é sequestro, né, abdução de menores, não, porque a, a minha jurisdição, ela não, tra não vai trazer direito de família, a não ser que você esteja se preparando, né, para um concurso que vai te exigir, então aí você vai ter que ler o informativo todo, e aí a gente tem que escolher, às vezes, na vida, né. Entrei agora, qual ah, concurso? Sou magistrada federal, tá? Tô aqui falando da magistratura. Qual curso preparatório a senhora fez? Nossa, eu sou dos primórdios, tá, gente? Eu fiz faz muito tempo um curso que era... Como é que era o nome, gente? Peraí, vou lembrar, peraí. Que eu acho que nem, nem é mais esse o nome agora. Acho que foi LFG. Acho que era, era, era o LFG, mas não era LFG. Era outro nome, gente, que tinha. Que eu não lembro, tá? Mas isso foi nos primórdios, depois eu estudava sozinha, fazia matérias avulsas com alguns professores, assim, online, né? Ainda não tinha CPUs na época, então era isso, mas eu sempre gostei de estudar sozinha. Eu, livro, livro eu, lendo e, e, e vamos juntos. Ah, mas mapas mentais, não seria perda de tempo, gente, eu não fazia nada disso, tá? Comigo não funcionava, comigo funcionava, vou dizer pra vocês, livro, fazer questões. Errava a questão, ia ver no livro porque errei. Segue o jogo, tá? E seguia o jogo lá nas questões ou nos livros. No geral, o dia do... O dia do é mais cansativo que procurador da república? É, querido, é sim. É sim. Olha, desculpa, eu sei que procurador da república trabalha muito. Se for procurador... PSPR aí, procurador da república, tá? Olha... Eu, a coisa anda muito punk pra gente, basta a gente fazer um, um, um senso matemático, olha, na vara que eu tô são duas juízas, tá? Duas juízas, e aí a gente atende todos os AGUs, todos os procuradores da república, 
todos os defensores públicos da União e advogados. E essa turma toda peticiona. Então, faz aí uma conta para você ver se o trabalho não é punk, né? É isso que eu tô dizendo. É por isso que eu acho fundamental, gente, a gente é, ter muita consciência da carreira que a gente quer abraçar, tá? A gente precisa aprender a... É, olha, não, não, é como eu vivo dizendo. A... O glamour da magistratura federal, ele termina, ao meu ver, tá? Na minha modesta, humilde e irrelevante opinião, na posse. Porque o dia a dia é de muito trabalho. Você tem que gerir pessoas, você tem que gerir processos, você tem que dar conta de relatórios, né? De cobranças de metas do CNJ, tá? De... De, de metas, né, de relatórios da corregedoria do tribunal, tá? Então, quando você passa, a princípio, você não vai ficar, você vai se mudar. Então, gente, dinheiro, tá? Não pode ser dinheiro, glamour, status, né? Essas coisas que a gente parece existir, mas que, na verdade, não são bem assim. Eu acho que elas não podem definir as nossas escolhas. Aí você me diz, ah, ela está dizendo isso porque já é juíza federal. Não, gente, não é por isso. Você sabe por quê? Porque eu acho que dinheiro não pode comprar as nossas escolhas. Não tem dinheiro que pague a nossa paz. Não tem dinheiro que pague a nossa felicidade. Muitas vezes eu saio da justiça nove da noite. Eu saio cantando. Eu saio feliz. Será que isso também aconteceria com o senhor? Né? Será que o senhor seria feliz? Abrindo mão de um sábado à tarde com a sua família, com seus amigos, tomando um chope. Sem... Enfim, os senhores estão entendendo o que eu quero dizer? E o que, que eu digo? Dinheiro não pode nunca comprar as nossas escolhas. Tá? Então, é, é muito trabalho, porém é muito gratificante, é muito gratificante. Como eu já falei aqui, eu já cheguei por vezes a me emocionar em algumas audiências, essas de naturalização especificamente, eu me emociono mesmo quando eu estou recebendo, naturalizando, quando eu estou é, dizendo que o senhor agora é brasileiro e isso para mim não tem dinheiro que pague. Em abs... oh, já estou ficando emocionada, né? não tem dinheiro que pague, então por isso eu sou muito feliz, apesar de saber, de ter muito trabalho, né? de ter muita responsabilidade, de ter que resolver às vezes muito pepino, né? eu sou muito feliz como magistrada federal, muito feliz mesmo, então meus caros, pensem bem, né? cuidado com o que desejam, né? é, escolham com muito, muito, muita, muito desejo, né? Com aquilo que vem realmente do coração dos senhores, tá? E não de fatores externos, dinheiro, gente. Dinheiro não resolve, não resolve, tá? Não resolve. Ah, você dedicava um dia... Deixa eu, vamos lá. Vídeo aula. Ah, você dedicava um dia para a jurisprudência, fazia uma sequência entre lei e doutrina. Um dia para a jurisprudência. Pegar para meu sábado, tá? Era geralmente no dia de sábado. Um curso de reta final, o extensivo. Prova, um curso de reta final ou extensivo, depende, depende do curso, do que, é que o curso te propõe, Ó, a gente aqui, gente, vamos falar, deixa eu falar, esse exemplo, esse curso do TRF3, os senhores sabem que a prova, só vem no mês que vem, né, um negócio desse, então a gente vai direcionar em absoluto dentro das últimas provas do TRF3, né, que é um tribunal que tem um perfil um pouco mais sisudo, né, um pouco mais tradicional, então a gente tem uma ideia do que eles costumam cobrar, porque a gente tá, faz esse levantamento, então, talvez, né, eu não sei o que, que o senhor anda fazendo, mas se você já vem estudando, eu acho que um reta final é né, a cereja do bolo, é quem vai lá te dar o, né, fechar, o, fechar o pacote, tá? Quanto foi o estado de sua decisão pela magistratura federal? Ih, querido, foi quando eu saí da faculdade. Foi, sabe quando foi? Vou te dizer especificamente, porque eu sei muito perfeitamente que dia foi esse. Foi um dia que eu estava assistindo a audiência, é para a parte flexível Aí, na faculdade. Eu fui assistir uma audiência, eu fiquei tão feliz com aquela audiência lá do, do magistrado federal. Eu lembro até qual era a causa, gente. Era uma causa previdenciária, uma aposentadoria rural. Né? O juiz federal aposentou o um cidadãozinho e ele ficou tão feliz. E eu olhei aquilo ali, sabe quando você tem um estalo, um insight na vida? Eu falei, cara, é isso que eu quero fazer. É isso. Eu, eu quero fazer isso. É isso. Entendeu? É isso, foi isso, gente, foi isso. 
Sobre... Direitos Humanos estudou muito? Estudei. Estudei, gente. Até porque você, hoje em dia, não tem como se desgarrar de direito não constitucional é e a parte de direitos humanos, né? Vai respingar em absolutamente tudo. Seu aumento de acerto se... Ai, ah, gente, passou a pergunta. Repete aí, por favor. Tem licença para estudar fora? Tem, tem licença, sim, querido. Você exerce o cargo por cinco anos e depois você vai poder pedir ao tribunal para te liberar para estudar fora, sim. Maravilha, nananã, que mais? Aposentadoria rural, lindo, né? Eu, eu adorava aposentar, mas eu também ficava muito triste quando o cidadão ia lá me enganar na audiência. Não, que mais? Tem quantas horas no seu dia? Tu anda até as 20 horas como de professora do Ah, gente, a gente se vira, meu querido. É o que eu digo, quando você quer, entendeu? Você dá um jeito, você se vira. Tá? Quando a gente quer de verdade, Sim, gente, tá? é. quando você vai lá, que levanta cedo, que faz o que você tem que fazer, vai lá e faz, meu amigo. Não precisa ser perfeito, não. Só faz todo dia. Tem dia que não vai estar tá animado? Faz. Tem dia que vai estar tá com a, a corda toda? Faz dobrado. Sempre foi assim, gente. É assim. É assim que a gente passa em concurso. É todo dia fazendo o que a gente tem que fazer. É indo pro jogo, indo lá, dando as caras, entendeu? Prova, gente, foi feita para ser feita. Olha, eu aconselho profundamente, quem, tem a, quem quer ser magistrado federal, tá? quem quer passar no concurso da magistratura federal, sai um concurso de região, tem que fazer. Tem que ir lá, tem que dar as caras, tá? Tem que ir lá, não é... E outra, não é treino, tá? Não é concurso que você vai lá e vai chegar... Olha, então, esse daqui eu tô fazendo só para treinar, só para saber, né? Como é que é? Não, meu querido, isso não existe em um concurso público. O concurso que você tinha que ter passado era o anterior, tá? Você não passou, você vai chegar no próximo com raiva e você vai tentar passar, não existe, gente, isso. Não, Treinar, você treina em casa. Tá? Você pega a prova, você treina em casa. Mas sair a prova do concurso que tu quer, tu se inscreve e você vai fazer a prova para passar. Para passar. Tá? É assim que a gente faz. Tá? Inclusive, olha, quem for fazer o, concurso, o curso da gente, o TRF3, né? Agora, por favor. Eu odeio mentira, mas, não, mas mente pra mim, tá autorizado. Não manda direct, não manda mensagem dizendo que, olha tia, então esse aí que eu vou fazer, o do TRF3, é só pra ver como é que eu me saio. Não, gente, isso não existe, não fala isso, me deixa triste. Eu ia pra toda a prova pra passar, eu ia para toda a prova na intenção de passar, eu quero passar, eu vim pra passar, sabe, a atitude de Cristiano Ronaldo, eu estou aqui, prova, e eu vim para passar, é isso que tem que ser, tá, não existe isso, ah, porque eu tô estudando um pouquinho, querido, então para de estudar um pouquinho, estuda muito e vai pra passar, tá, como eu lidava com as reprovações, com muita raiva, com muita raiva. Não chega... Ficava triste um dia e no outro eu estava muito danada da vida, tá? E me mandava para estudar, porque no próximo eu ia passar. E é assim que tem que ser, é assim que tem que ser. Você está se preparando, meu amigo, para o cargo que você vai exercer a vida toda e você vai ficar com... Ah, não passei, estou triste, não vou estudar essa semana porque está triste. Não, querido, você vai estudar triste sim, porque você quer passar. Porque quem tem, quem é o mesmo resultado, tem que estudar para passar, certo? Não estudou tudo, minha querida, acelera aí, Ayrton, entendeu? Acelera aí e vai chegar na prova para passar, para tentar passar. Ah, não, 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 uma dicotomia federal ou estadual? Olha, eu sou suspeita, né? Eu, eu sou suspeita, eu atuei nas duas áreas e eu gosto muito de lidar com direito em tese. Tá? E eu gosto muito. E assim, gente, é... a área federal é o dono do cofre, né? Tá aí o estado do Rio de Janeiro para mostrar isso pra gente, né? O dono do cofre. Hum... É, acho que tudo que é isso mesmo, ó. Eu, eu, né? A atitude Cristiano Ronaldo tem que chegar lá. Eu estou aqui, olha pra prova, eu estou aqui, minha querida. Eu vou mandar, isso sou, sou eu. Os temas principais, como conciliar os temas principais é para a prova. Uh, como assim? Não entendi a pergunta. Pergunta de novo, como conciliar os temas principais para a prova? Tá, você vai ter que se dedicar a direito público, tá? Você vai ter que se dedicar a direito público, 
né, para a prova da magistratura federal, a gente tem que se dedicar realmente ao direito público com um pouco mais de ênfase e dá para conciliar, dá, organiza o seu horário, pega, vê o que é que você... E, gente, organiza o horário, olha, vou estudar para magistratura federal, vou pegar o um programa, né, porque a gente estuda com o programa do ladinho, tá... Porque você vai riscar o que você estudou para depois você fazer a rotatividade na matéria, né? Para não ficar nada sem ver. Ah, Aline, tem que estudar tudo, gente? Tem que estudar tudo, pelo menos tentar. Ah, mas eu não consigo estudar tudo e eu não vou chegar preparado. Meu amigo, ninguém chega preparado, né? Eu mesmo, dia da minha prova oral, não estava preparada, tá? Eu achava, nossa senhora, hoje cai minha máscara. Né? Aqueles cinco, cinco senhores olhando para mim, eu olhando para eles, né? Aí eu falei, nossa, hoje cai a máscara, eu não vou ser. Professor Denis está aqui, gente. Quer dar um oi? Tem que dar um oi, boa noite. Oh, oi, Dá um oi aqui, né? Eu quero, eu queria dar um essa né? aula para aprender um monte, um monte. Não, 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 eu, não, eu tô falando aqui pro povo virar o Cristiano Ronaldo. Muito bem, tá então, entendendo, né? A galera tá pilhada aí, eu acabei não. de gravar umas aulas aí para magistratura tá e tal. Tá vendo, gente? Direcionadíssimo, é isso. Beleza. Tá? Vou pra casa, vou ver de casa já já. Tá bom, querido. Valeu. Bom trabalho. Tchau, tchau. Então é isso, entendeu, gente? O que, que eu tava falando que eu esqueci? A, eu, a minha máscara ia cair, né? Então, assim, ninguém chega. Eu não conheço um colega que tenha chegado na prova, né? Dizendo, olha, eu sei de tudo, eu tô dominando tudo. Hoje eu vou arrasar, né? Vou dar uma dica para os senhores. Peguem as coisas. Os últimos editais de aprovação, tá? Para a magistratura federal. Procurem um 10. Procurem 10. Quem teve 10 em tudo? Gente, você precisa de 6. 6. 6 do começo ao fim. Ah, ali em 6 é muito pouco. É muito pouco, mas é o que tu precisa para passar, tá? Mas aí o que que acontece? Na hora que eu fui lá chamada, que eu fui pisar naquela sala, eu olhei para aqueles senhores e falei, nossa, mas eu não passei uma vida me preparando para estar aqui... Né? Então, como assim que eu vou arregar agora? Né? Não, não, agora eu vou, eu, vou, eu vou responder tudo, eu vou dar conta. E é isso, gente, tem que chegar assim na prova, não chega miudinho não na prova. Que, né? Não chega miudinho não, chega com vontade, com fome, né? Pega a prova, ó, vou pegar a prova, eu tô com fome, eu vou engolir essa prova e não ser engolido por ela, tá? É assim que a gente se prepara, até porque os senhores estão estudando, né? Os senhores estão estudando. Então, é isso que o senhor precisa fazer quando chegar na prova. Não pode chegar na prova, ah, não estou preparado, não vai dar, não isso, não aquilo. Não, gente, dá. E dá para qualquer cargo, inclusive para a magistratura federal. É o que eu estou dizendo. Os senhores precisam se preparar especificamente. É um concurso específico, que demanda realmente uma preparação específica, tá? E quanto mais específicos os senhores forem, muito mais chances de serem aprovados. Porque as pessoas que realmente ficam pelo caminho, é exatamente por isso, tá? Porque cansam de atirar para todos os lados, né? E cansam, né? E quando você faz aqui, ó, retinha, você e objetivo, a coisa flui mais rápido. Flui mais rápido, sim, tá bom? Eu sei que as... as, as possibilidades são imensas, tem muita prova, nossa, tá pipocando de tal, né? Tem de tal para tudo que é lado, né? Mas lembrem-se, não dá para abraçar o mundo, tá? Abrace aquilo que lhe interessa, aquilo que foi feito segundo o seu coração e a sua cabeça para você, tá bom? É por aí. Não, não, não. Seu aumento de acertos ocorreu após quanto tempo de exercícios? Gente, assim que eu comecei a fazer questão de prova, resolver questão em casa, né? Aumentou. Aumentou. Pipocou. Pipocou. E tem que fazer como eu digo, né? Querendo fazer 100% em casa. Se fizer 99, não serve. Tá? É querendo acertar todas em casa. O que mais? A senhora estudava todos os dias ou tirava um dia de folga na semana? Não, querido, eu estudava todos os dias porque eu trabalhava e trabalhava muito, né? Quem trabalha, infelizmente, tem que fazer um sacrifíciozinho um pouquinho maior, né? Tem que, infelizmente, né, deixar um pouquinho a cervejinha do final de semana. Não que não vá tomar, porque 
a gente precisa se divertir também, nem que seja para contar para o amigo que está triste, para falar de concurso público com, com um amigo, né? Mas você vai ter que estudar um pouquinho mais no final de semana, tá? Estudava todos os dias ou tirava um dia... Ah, já, o que é melhor? Já... <coughs> já, desculpa. O que é melhor? Já ficar para a magistratura ou tentar analita, analista antes? Não sei, gente. Aí vai de cada um, né? Qual que é a tua, é tua missão agora? Qual que é o teu desejo? Agora você está desempregado? Você quer um emprego? Né? Você já está... Então você agora só vai estudar para a magistratura federal? É bem isso. Quantas horas estudava por dia? dia, olha, variava, mas eu nunca dava menos de quatro horas, esse era o meu mínimo aceitável, tá, nossa, além de eu ter, está morrendo de sono, café, querido, ia correr, tá, chegava em casa, tomava um banho frio, metia café para dentro e vão pro jogo, estudava, o doutor, não, o sacrifício é maior de quem trabalha, no entanto, quem está só estudando pode brincar, também acho, viu, eu também acho, às vezes aquilo que a gente tem demais, a gente tende a desperdiçar, não é verdade? Está na pontuação por um período, sim, estagnei, querido, tinha ódio, tinha ódio, eu não evoluía. E a evolução mesmo só veio quando eu comecei a fazer questões regularmente, tá? Aí veio. Ah, dá para conciliar uma estrutura estadual, federal, foi como eu disse no começo da live, vai ficar salvo, tá, gente? Eu, eu creio que sim. Eu não vou nem mexer quando acabar, porque eu não entendo essas coisas. É, sim, eu, na época que eu, que eu passei para a magistratura federal, eu estava terminando um curso do Ministério Público Estadual, tá? Eu estava finalizando, eu estava na fase de tribuna. Quantas matérias estudava por dia? Olha, no começo eu estudava virando matéria, depois eu passei a estudar virando livro, eu estudava, digamos, três dias de processo civil, depois dois dias de direito constitucional, sempre um dia de direito consumidor, né? sempre priorizando aquilo que eu sabia que seria me cobrado com maior densidade, tá? Variei. É, quando eu estudava todas as matérias de uma vez, eu possível. Se para ser análise precisa de prática jurídica por três anos, não, não precisa. Quanto tempo de estudo até passar no concurso? No meu primeiro concurso foi um ano e meio. No meu segundo concurso foi, assim, da faculdade, né, gente? No meu segundo concurso foram dois anos e contando para a magistratura federal da minha formatura, a minha posse, passaram-se dez anos, né? Mas antes eu fui analista e defensora pública. Quanto tempo, conte-me um pouco de sua eu trajetória, por favor. Eu Bom, eu falei, gente, já que, né, eu decidi muito cedo o que, que eu queria pra mim, ó, eu quero ser, né, juíza federal, aqui, né, pra, olhei pra frente e tá aqui, o que eu quero. E aí, só que eu saí da faculdade, como a maioria das pessoas, né, é, que saí do, do estado, não do estágio, né, me vi desempregada e não queria voltar a depender de pai e mãe, né, principalmente da minha mãe, então eu falei, olha, não quero não, isso pra mim não, vou tentar é, passar logo num carro, eu quero trabalhar, meu primeiro objetivo, trabalhar, objetivo imediato, trabalhar, imediato, magistratura federal, então aí... Comecei a Isso, estudar, é passei com um ano e meio, Isso, né? É Aí tomei posse e depois fui direcionar, não, agora eu quero assinar, a gente tem essas coisas, né? E focando na magistratura federal. E aí foi quando eu passei para a Defensoria Pública, fui muito feliz da Defensoria Pública, eu adorava ser defensora pública, eu adorava receber as pessoas, eu adorava é, ajudar as pessoas, porque é uma oportunidade da gente ajudar muito as pessoas, sendo como defensora pública, é um cargo que eu tenho um absoluto carinho, eu confesso, tá? Mas sempre sabendo. O meu destino final é a magistratura Isso. federal. E aí, comecei a estudar. Então, eu saí em 2009, até quatro Nossa. anos, depois que eu tomei posse para a Defensoria Pública, quatro anos vou absolutamente voltada para a magistratura federal. Quatro anos, por quê? Porque eu cometi alguns erros crassos na minha preparação. Primeiro dos erros, achava que só passava na magistratura federal se fosse catedrática. Né? Tinha que estudar pelos tijolos. Não, 
tá? Não resolvia questões, porque eu achava perda de tempo. E não é, gente. Resolver questões é essencial, é crucial para a sua aprovação, tá? É, alguém falando aí, atrapalhando nossa... Ai, desculpa. Ai, desculpa. Já briguei com ele. Tá. Quantos, quais erros? Gente, não fazer questão. É o erro mais básico de quem está se preparando para concurso público e vai passar né, por uma primeira fase, o erro crasso é não fazer questões, tá? Doutrina, livros, eu sempre escolhi aquilo que eu gostava. Nunca escolhi livro por indicação. Sempre, tira, quando eu queria um livro de uma determinada matéria, tá? eu ia lá na livraria, sentava uma tarde, que não é perda de tempo, Tá? sentava uma tarde e começava a olhar os livros. Vi os livros né? e escolhia um que eu gostasse. Jamais estudei por livro que fulano disse que está lá dominando todos os gabaritos, né? que traz a, a mandinga master para ser aprovado. Não, nunca fiz isso, gente. Eu acho que livro é que nem perfume. É uma escolha absolutamente pessoal. Você precisa parar, ver a linguagem que te agrada, tá? Tudo isso, tá? Eu, eu cismo até com cheiro de livro. Até com cheiro de se o livro for fedorento, eu não quero. Não, nem adianta, nem levo. Como fez para treinar prova discursiva? Treinava muito, treinava muito, fazia muita prova discursiva, pegava a questão anterior, né? E ia lá responder, tá? Fiz alguns cursos específicos, ia lá, respondia, tá? E sempre soube que na prova discursiva você tem que demonstrar conhecimento, tá? Conhecimento, prepara, é o teu momento de colocar para fora tudo que tu sabe. Cobranças externas. Gente, olha, eu vou te contar, viu? Se alguém me cobrou, eu nem percebi. Porque para essas coisas, é, trabalhem-se para é, serem suscetíveis o mínimo possível a fatores externos. É a tua vida. Né? Quem que tá te cobrando? Tá te cobrando primeiro. Tá te cobrando o quê? O que, que ele tá dando em troca para você? Né? Qual é a contraprestação? para que venha te cobrar. Primeira coisa, direitos e obrigações. Né? Só tem direito de cobrar alguma coisa de você, aquele a quem você deve uma contraprestação. Então, minha, meu caro, eu meio que passava meio por cima, mesmo, entendeu? Eu ia para o jogo, eu estava no jogo e quem quisesse que jogasse comigo, porque senão ia ficar no banco de reserva mesmo. O que mais? A senhora casou ou teve filhos antes da posse? Nossa, gente, eu tive filho na prova oral. O meu filho nasceu no dia 5 de agosto, tá? E eu fiz prova oral dia 21 de novembro. Então, meu filho, eu estudei para a prova oral com um recém-nascido em casa. E estudei, porque eu era muito organizada, muito focada. Na época, eu pedi, a lic eu pedi licença a todo mundo e falei, esse é um momento meu, tá? Meu e do não, meu filho não. e do meu marido. Então, gente, é por isso que eu digo essa história de cobrança externa, né? Quem te ama de verdade, quem gosta de você, quem sabe da importância do que você quer para você, vai respeitar isso, deve respeitar isso. E se você for cobrado, cobre exatamente isso. Você não disse que gosta de mim? Então, né? E aí? Tá? Então, eu estudei para minha prova oral com é meu filhinho recém-nascido, tá? Meu filhinho era um recém-nascido. Eu tomei posse, meu filho tinha cinco meses. Tem até quem me segue no Instagram ver uma fotinha dele bebezinho, tá? Quem não sabe qual carreira jurídica focar, o que recomenda? Estudar cada carreira, ver o que cada um faz, né? Quais são as suas obrigações, se informar sobre carga de trabalho e por aí vai, gente. É isso que é preciso, tá? para poder decidir com consciência, absolutamente informado, né? Decisão absolutamente informada, para depois não chegar lá e dizer ah, não é bem isso que eu quero não, eu perdi esse tempo todo, vou voltar outras, vou voltar casas no jogo e vou ter que voltar, né? Para começar, tá? Caçando os sapatinhos dele antes da posse. Isso, exatamente. Tem uma foto, né? Que eu tava indo lá tomar posse, mas aí me disseram que ele não queria calçar o sapato e eu fui lá calçar e com a mamãe ele calça. Né? Teve alguma dificuldade em fazer audiência no começo? Não, gente, não. 
Não, eu, eu, eu vinha da defensoria pública, né? E isso, gente, não, não se preocupem, com o tempo você toma traquejo para tudo na vida, absolutamente tudo, que dirá fazer audiência. É só você lembrar ali que tá fazendo audiência, você é juiz, mas você não é oráculo, tá? Você não tem obrigação de saber tudo. Eu, muitas vezes, quando fico em dúvida, eu falo, ó, não tenho o menor constrangimento, o advogado fala alguma coisa, né? Não, na audiência, é, doutor, né? Olha, não tenho o menor constrangimento de assumir aqui que eu desconheço isso, mas o senhor me dá um momento que eu vou investigar. Gente, você vai ser juiz, você não vai ser Deus, Tá? Quem tudo sabe, tudo pode, é aquele senhor que, pelo menos, segundo assim acredito, é aquele senhor que tá lá em cima. Então, não tenham medo de errar, tenham medo de ficar pelo caminho, tá bom? Eu vou responder mais uma, algumas perguntinhas aqui, né? Então, eu aconselho, né, fortemente a quem pretende ser magistrado federal a fazer o concurso do TRF3, tá? E fazer para chegar lá... Né? como é com, com vontade para passar, não me venham com essa conversa de que vai fazer para testar, não, não existe concurso para testar, se você pagou a inscrição é para passar, para não ter que pagar outra, tá? E é por aí, tá? É bem por aí. Não, se alguém, por favor, fazer o curso da gente, né? Do TRF3, voltar do TRF3, que a gente está aqui trabalhando, né, planejando aula com todo carinho, amor, dedicação e devoção e me mandar direct ou e-mail, olha então professor, então tia, vou fazer só para testar, gente, mente para mim, mente, me diz, não, tô indo lá com vontade, com determinação, eu vou para passar, mente para mim, tá? eu dei mentira, mas tá absolutamente autorizado, tá? 107 vagas, gente, 107 vagas, deem uma olhada, qual foi o número de aprovados no último concurso do TRF1? A coisa realmente está apertando né? para os magistrados federais. A gente está realmente com uma sobrecarga de trabalho, às vezes desumana. E acho que alguns senhores começaram a perceber isso. E por isso os concursos estão vindo aí ó, cheio de vagas. E as pessoas estão preparadas. né? O que o tribunal tem percebido é que as pessoas estão realmente mais preparadas. E os senhores têm plenas chances de passar. Então... É direcionar e fazer. Vamos tentar... É isso aí. Tem que chegar lá, meu amigo, pra quebrar a banca, entendeu? É jogar os dados e falar. Olha, é tudo meu, tá? TRF2. Não sei. Mas posso procurar saber, tá bom? Não sei. Não, doutora, não irei fazer esse... Esse, e não irei fazer esse. Qual? Quais as perspectivas de concurso para os outros TRFs? Estou me preparando a médio prazo. Dois meses, acho pouco. Bom, dois meses que você está estudando o quê? Estudando mesmo especificamente, primeira coisa. Olha, TRF5 tá aí, né, gente? Tá passando, né? Tá aí em via, já, já, já foi, né? Já começou o concurso, tá em andamento. TRF1 reza a lenda 2000 e alguma coisinha, né? Porque o tribunal tava mais focado, até onde eu sei, em serventuários, né? Porque estamos realmente precisando. TRF2, nos outros TRFs, eu acho que deve sair, vir o quarto, por aí, tá? E é isso. Gente, eu quero agradecer a participação de todos, tá? As perguntas que, porventura, eu deixei de responder, eu peço que os senhores, se quiserem, me mandem via direct. Eu tenho o maior, a maior boa vontade em responder todo mundo. Não, respe... Não respondo de pronto, né? Porque às vezes não dá, o tempo é meio curto mesmo, tá? Mas eu respondo, eu respondo, fica tranquilo, fica calmo, né? Que eu respondo, eu juro que eu respondo, eu respondo todas, absolutamente todas, tá? Na medida do possível eu vou respondendo, enquanto tô esperando no médico, numa fila de banco, eu vou respondendo. E é isso, eu espero encontrar os senhores por aqui, né? Sintam-se à vontade para saber mais da carreira. O que eu posso dizer é que eu gosto muito de ser juíza federal. Eu gosto muito do que eu faço, apesar de, do tamanho da responsabilidade, da quantidade de trabalho. Mas eu sou muito feliz porque eu lido né, todos os dias com o que eu gosto, que é com direito, né, com matérias de direito, com aplicação, criação de teses, direito público, direito tributário... Hum, quando eu pego um processinho de direito tributário, então tem horas que quase corre uma lágrima. Tanto felicidade. Tá? É isso, senhores. Um grande abraço. Preparem-se, mantenham-se preparando, porque o caminho é esse. Eu trilhei ele. 
e lhes digo, não tem outro. É manter-se estudando, manter-se manter -se, se preparando e acreditando piamente em você. Porque o Senhor é capaz de qualquer coisa nessa vida, exceto estar em dois lugares ao mesmo tempo, porque aí as leis da, da física não permitem, tá bom? Um grande abraço, gente. Eu...